in this class we are going to discuss about ellipse parabola and hyperbola by using eccentricity method or general method or focusing and directics method let us see eccentricity is a topic a eccentricity betti adi parabola hyperbola ellipse anedi manam decide chestam okay so asal main eccentricity enti this is defined as the ratio of distance of the vertex दिन एफ अंटे फोकस अटा दाने मैं पिछल पाइंट अटा अलग सी अंटे डैरक्ट्रिक्स अटा एबी मैं एबी मैं डैरक्ट्रिक्स लैन अटा दीने पिछल लैन आर डैरक्ट्रिक्स लैन अटा ओके पिछल पाइंट पिछल लैन अके सो चूड एंडक्वल टू इर वी एफ बीसी फर् एग्जापल वाली अने लस वन अंत फर् एग्जापल टू बै थ्री यानी थ्री बै फोर यानी फोर बै फाइव एम वा लस वन अवद्दे इलाचना सर अद खतमी एलिप्स अवद्दे अलका अद वाल्यू वन इच्छा वन अंटे टू बै टू यानी थ्री बै थ्री फोर एंत वन अवद्दे अदेमें पेरबल अवद्दे अलका ग्रेटर वन इच्छा अंत ग्रेटर दिन वन अब अदेमें हाई पेपर अंत फर् एग्जापल थ्री बै टू फोर बै थ्री फाइव बै फोर लगे सिक्स बै फाइव अलगना सर खचित ग्रेटर वन अदेम हाई पेपर मूड बेस मैं उ सो वे दी सी वि अंत डैरक्ट्रिक्स वेट्रिक्स फोकस अंत यह वेट्रिक्स वेट्रिक्स एंड अवता है कट्ट एंडिंग वेट्रिक्स वेट्रिक्स उठाइए अलग इक फोकस फोकस अंत वीन एफ के वीन एफ एंत गैप अलग वीन सी के वीन सी के अंत गैप इक एबी अलगो ए डस्ट बीस अलग रास्कुस्तु इला वस्ते दिन एलिप्स अटा को तग्ते पेपर अटा इंको तक दिन हाई पेपर अटा सो इवे बेसीक शेप्स सो दी बेसीस्क मैं प्रॉब्लम साल्वेद ओके मैं क्वेश्चन बैंक प्रॉब्लम दूसरे फर् एग्जापल मन मिट क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक क्योंकि लगे बाबू चूँ कंस्ट्रक्ट एलिप्स डिस्टेंस बिटवी द फोकस अं डैरक्ट्रिक्स ईज थर्टी एम एम अंत मन की ओर इधम दिन इधरक्ट्रिक्स दिन सी अट्ठा इधी फोकस अंत एफ नी फोकस एफ की सी की थर्टी इच्छा डिस्टन ओके नम्मा इंकेमना एसेंटी थ्री बै फोर अंक मन की ईजे अंतर थ्री बै फोर इक थ्री एंटे वी एफ फोर अंत वीसी अंत वी एफ अभी थ्री पार्ट उ वीसी अने फोर पार्ट मन की टोटल थ्री प्लस फोर इज ईक्वल टू टोटल सैवन पार्ट ओके नम्मा अंत मन मत अंत सिंपल सी नीचे एफ डिस्टेंस मैं सैवन पार्टा आ सवन पार्टन तरह मन तीस प्रोसीजर लाइन ईक्वल पार्टी अंदर की प्रोसीजर प्रकार सो स्टार जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सैवन इलास्ट मैं लस दिन सब ऐंगल दी दी सब पार्ट तस्को अंटे थ्री पाइंट फाइव तस्क फर् एग्जापल थ्री पाइंट फाइव अच्छे पाइंट फाइव पाइंट तस्कटे सैवन पार्ट वस्तु अब सैवन पार्ट लास्ट मैं ड्राफ्ट मैं जॉइन चुस्कू पेलते ईक्वल पैनिक सैवन पार्ट वस्तु ओके ना इपड़ी दीन पे एफ दीन पे सी अवतनी कट्ट थ्री पार्ट क्या वी एफ अंटे सो इन जीरो वन टू थ्री कट्ट इक फिस्स अब इधन वेटक्स वी अवत ओके वी एफ अने के वे मन की वीसी कदा चूड़ वन टू थ्री फोर इवर फोर पार्टे कदा सैवंत वन सो वी सी की फोर पार्टस अंक वीसी ओके मत वो कदा इपू मैं स्टार्ट चूँ वी नीचे एफ के रेडियो ओके पाइंट वी नीचे पाइंट एफ रेडियो हलो की सो वी नीचे एफ तस्को कट्ट वीन चपेस तो थ्रू एफ को अला कलगे ओके मन अंतमेंटे वीन वेटिकल वाले ओके वेटिकल लाइन मन गीस कर्व कटे 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 डैस अवद्दे ओके डास्ट रईट इपड़े चेयरेंटे सीन ईन एक्सचे हेल्प अलग सीन डास्टे ओके एंडिंग एंतर एला दूसरे मैं कट्ट की एफ नीचे फार्थ फैंक दीवाले एफ नीचे फार्थ फैंक अला हेल्प इंदा वेटिकल लैन लो अगो दट इस एंड पाइंट ओके अगर स्ट्रेट कच्चे मैं एक् स्टार्ट अभी वेटक्स एक् एंड अभी वेटक्स ओके सो नी वेटक्स वेटक्स वे अंत एंडिंग इंक लास्ट इंक इतना एंड ओके मैं चेयर 
ఇప్పుడు వెటెక్స్ నుంచి ఈ వెటెక్స్ వర్క్ ఈ వెటెక్స్ నుంచి ఈ వెటెక్స్ వర్క్ ఉన్న గ్యాప్లో కొన్ని ఈక్వల్ లైన్స్ తీసుకో ఈక్వల్ లైన్స్ అనేది లేదు ఎలా అయితే తీసుకోవచ్చు కొన్ని కొన్ని పార్ట్స్ అది సెవెన్ ఎయిట్ ఎన్నో కొన్ని దానికి మొత్తం ఇలా లైన్స్ తీస్తాం కదా ఏం చేస్తాం ఏం చేస్తాం సమ్ ఏ బిసిఈఎఫ్ జిహెచ్ ఐజేకేఎల్ కాకపోతే మన మినిమం ఎయిట్ పార్ట్స్ టెన్ పార్ట్స్ ఉంటాయి లేకపోతే సిక్స్ పార్ట్స్ నేమింగ్ మనం ఏబిసిడి అని ఇలా ఇచ్చుకున్నాం ఇలా ఇచ్చుకోవచ్చు మన కంఫర్ట్ కోసం అలా ఇచ్చాం సేమ్ అదేవిధంగా మనం ఇప్పుడు గీసిన లైన్స్ ఉన్నాయి కదా మన గీసిన ఈ స్లాండ్ లైన్ ఉంది కదా ఈ స్లాండ్ లైన్ ని మనం గీసిన మెటిక్ లైన్స్ ఉన్నాయి కదా ఎక్కడ కట్ చేస్తున్నాయి దాని పేరు ఏ అనుకో కట్ చేస్తే ఇది ఉంది ఇది కట్ చేస్తే ఏమైతే ఏ డాస్ బి కట్ చేస్తే బి డాస్ సి డాస్ సి డాస్ అలా అన్నీ వస్తాయి సేమ్ అలా పైన ఇచ్చాం నేమ్స్ ఓకే నాన్న ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఓకే ఏ నుంచి ఏ డాస్ వరకు ఉన్న రేడియస్ తీసుకొని ఏం చేయాలి ఏ నుంచి ఏ డాస్ వరకు రేడియస్ తీసుకొని ఆ రేడియస్ని పాయింట్ ఎఫ్ నుంచి ఓకే తీసుకుంది ఏంటి ఏ నుంచి ఏ డాస్ కాబట్టి ఆ ఏ నుంచి ఒక లైన్ ఉంది కదా ఏ నుంచి ఏ డాస్ ఒక లైన్ ఉంది కదా సో ఏం చేస్తే ఎఫ్ నుంచి ఆ రేడియస్ తోటి ఏం చేయాలి ఆ లైన్ పైన ఒక ఆర్ కట్ చేయి చేస్తే వచ్చింది పాయింట్ చూడు అదే విధంగా మళ్ళీ ఏం చేస్తామంటే మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను చూడు ఏ నుంచి ఏ డాస్కి ఎంత ఉందో రేడియస్ తీసుకొని ఆ రేడియస్ ఏం చేయాలి పాయింట్ ఎఫ్ నుంచి మనం గీసి ఆ వెటికల్ లైన్ ఉంది కదా ఆ వెటికల్ లైన్ పైన మనం ఆర్ కట్ చేస్తాం అయిందా నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ బి నుంచి బి డాస్కి ఎంత తీసుకొని మనం ఏం చేయాలి ఎఫ్ నుంచి ఆ లైన్ కట్ చేయాలి మళ్ళీ సి టు సి డాస్ ఆ రేడియస్ ఏం చేయాలి ఎఫ్ నుంచి సి యొక్క లైన్ పైన అలాగే మన డి డి డాస్ డి లైన్ పైన అలాగే ఈ డైన్ అలాగే అన్ని జాగ్రత్తగా ఆర్ కట్ చేస్తాం అలా పైన గీయాలి కింద గీస్తాం సేమ్ అదే రేడియస్ సెంటర్ మాత్రం ఎఫ్ఐ పైన కార్కు కింద కార్కు బి నుంచి సి నుంచి సి నుంచి సి నుంచి డి నుంచి డి అలాగ అన్ని గీస్తాం మన ఫైనల్గా ఆర్క్స్ వస్తాయి కదా ఆ ఆర్క్స్ జాగ్రత్తగా ఆ పాయింట్స్ని జాగ్రత్తగా స్మూత్గా ముందు లైట్ గీసుకోండి షేప్ ఓకే బాగా వచ్చిన నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి డార్క్ చేసుకోవడమే ఓకే అయ్యింది మనకి ఏంది కరువు వచ్చింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు డ్రై టాంజెంట్ అండ్ నార్మల్ త్రీ పాయింట్ ఎయిటీ ఎంఎం ఫ్రమ్ ద డైరెక్ట్రిక్స్ హలో కీప్ సైలెన్స్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ సైలెన్స్ ఎయిటీ ఎంఎం ఫ్రమ్ ద డైరెక్ట్రిక్స్ అంటే ఏంటి దిస్ ఇస్ ద డైరెక్ట్రిక్స్ లైన్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ నుంచి ఎయిట్ ఎంఎం తీసుకోవాలి యాక్చువల్లీ ఇది ఎయిటీ ఉండదు కొంచెం సమ్మర్ ఇక్కడ వస్తుంది అంటే ముందు గీసిన కాదు చెప్తాను ప్రొసీజర్ ఓకేనా ఇక్కడ నుంచి ఎయిటీ తీసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది ఇక్కడ రావచ్చు ఇక్కడ రావచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను ఇది సిక్స్టీ ఎంతో ఉంటాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకేనా ఎయిటీ ఎన్కు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొత్తం ఇక్కడ వచ్చింది పాయింట్ అంటే ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చిన డిస్టెన్స్ ప్రకారం పాయింట్ ఫిక్స్ చేస్తాం ఇప్పుడు పాయింట్ ఫిక్స్ చేసాం కదా ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ పాయింట్ ఎఫ్ని పాయింట్ సారీ పాయింట్ పిని పాయింట్ ఎఫ్ని ఫస్ట్ జాయిన్ చేయి ఓకే ఇలా జాయిన్ చేసి అది ఏం చేస్తామంటే ఓకే కరెక్ట్గా డ్రాఫ్ట్ డ్రాఫ్ట్ స్కేల్ ఇక్కడ ఫిక్స్ అయ్యి ఇంకో స్కేల్ ఎలా వెళ్తుంది ఇలా వెళ్తుంది కదా అంటే కరెక్ట్గా ఈ మధ్య యాంగ్ అంతా నైంటీ ఉండాలి సో ఈ లైన్కి ఒక డ్రాఫ్ట్ స్కేల్ పెట్టాం అనుకోండి ఇంకో స్కేల్ ఇలా వెళ్తుంది అవునా కదా ఇది షార్ట్ స్కేల్ ఇది లాంగ్ స్కేల్ అది ఎక్కడి నుంచి కరెక్ట్గా నైంటీ యాంగ్ అలా వెళ్ళిపో ఎంతవరకు డైరెక్ట్ కట్ చేస్తే కట్ చేస్తే దాని సి అనుకో అప్పుడు సీని పీని జాయిన్ చేసి ఏం చేయాలి సీని పీని జాయిన్ చేసి రైట్ సీని పీని జాయిన్ చేస్తాం కదా దీనే మనం ఏమంటాం ట్యాంజన్ అంటాం కరెక్ట్గా దీని నైంటీ యాంగిల్ ఇలా గీసావు కదా డ్రాఫ్ట్ దీన్ని షార్ట్ స్కేల్ అనుకున్నాం అనుకో కరెక్ట్గా ఈ పాయింట్ నుంచి ఇలా గీసేస్తే ఏమవుతుంది నార్మల్ నార్మల్ వచ్చింది ట్యాంజన్ వచ్చింది సో ఫైనల్ క్వశ్చన్ ఏమంటే అంటే డార్క్ ఈ యొక్క కరువు డార్క్గా ఉండాలి నెక్స్ట్ ఈ నార్మల్ ఈ ట్యాంజన్ అవే మనకి ఇవన్నీ కూడా లైట్గా ఉండాలి ఇవన్నీ టూ హెచ్ పెన్సిల్ ఇది మాత్రం హెచ్ పెన్సిల్ ఓకే సేమ్ అదే విధంగా పెరాబల సేమ్ ప్రొసీజర్ చిన్న మారుద్ది ఏం చూద్దాం ఓకే స్పెరాబల్ అంటే క్వశ్చన్ చూస్తే క్వశ్చన్ తీసుకుంటే నో చూద్దాం ఓకే ఏమంటే నోస్ట్ సో చూడు కన్స్ట్రక్ట్ ఏ పెరాబల వెన్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఫోకస్ అండ్ డైరెక్ట్ ఈస్ ఈజ్ ఈజ్ ఫిఫ్టీ ఎంఎం ఈజ్ గివెన్ వెట్టిక్స్కి సారీ ఏమన్నాడు ఫోకస్ అండ్ డైరెక్ట్స్ సి అంటే డైరెక్ట్స్ ఫోకస్ అంటే ఓకే సో సి నుంచి ఎఫ్ డిస్టెన్స్ ఇచ్చారు ఫిఫ్టీ తీసుకుంటాం ఇంకేమన్నాడు డ్రాగర్ ట్యాంజర్ అండ్ నార్మల్ ఫార్టీ ఎంఎం ఫ్రమ్ ద డైరెక్ట్ ఇస్తారు చూద్దాం ఫస్ట్ మనం కరువు చేద్దాం ఇక్కడ ఎస్ ఎన్ సిస్లో మనకు పని లేదు ఎందుకు ఇది పెరాబల్ కాబట్టి డైరెక్ట్గా వాల్యూ వన్ అందుకే వన్ ఇస్ట్ వన్ డైరెక్ట్గా
కొన్ని నేమ్స్ ఇప్పుడు వీ నుంచి ఇప్పుడు వీ ఉండదు అంటే మనం ఏం చేస్తాం దీన్ని మనం క్లోజ్ చేస్తాం జస్ట్ ఒకసారి మీరు సరిపోతుంది సార్ అందుకని ఒక పాట చేస్తాం ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం వీ నుంచి ఒక లైన్ తీసుకొని మీటర్ నుంచి ఒక లైన్ తీసుకో అంత ఒక గ్యాప్లో ఇష్టం ఓకేనా సేమ్ అలా ఇది ఏదైతే ఇది ఏడేస్ బి అయితే బిడేస్ ఎక్కడ వస్తుంది ఈ బెట్కని కట్ చేస్తే ఏడేస్ బిడేస్ అలాగా అన్నీ వస్తాయి రైట్ వచ్చే కదా నెక్స్ట్ ఇక్కడ జాయిన్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి సేమ్ ఉండాలి అలాగే జాగ్రత్తగా ఏం చేస్తాం ఏ నుంచి ఏడేస్ తీసుకొని ఆ తర్వాత ఏం చేయాలి నుంచి ఏ ఒక లైన్ పైన అలాగే బి నుంచి బిడేస్ ఎక్కడ నుంచి బి అయిన కదా అలాగే సీ అయిన బి అయిన అన్ని జా పాయింట్స్ వస్తాయి కదా జాగ్రత్త కలిపిస్తే నీకు పెద్ద వస్తాయి మనం ఏం చేయాలి పాయింట్స్ కింద పైన మార్చేసుకోవాలి సేమ్ దీనిలాగే ఒక ఎస్ఎన్సి కూడా మారుతుంది ఇక్కడ జాగ్రత్త కలిపిస్తే ఏమవుతుంది నీకు ఏమైంది కలపా వచ్చింది ఇప్పుడు నాకు నష్టం ఏం చేయాలి దీనికి సేమ్ దీనిలాగే నీకు నార్మల్ టైం దీనికి ఇయ్యాలి సేమ్ నాలాగే అది ఏమన్నాడు ఫార్టీ ఎం అన్నాడు ఏమైనా క్వశ్చన్లో ఫార్టీ ఎం ఫ్రమ్ ద డైరెక్ట్ ఇక్స్ అన్నాడు ఇప్పుడు ఏం చేస్తా ఇక్కడ నుంచి ఫార్టీ తీసుకో సింపుల్గా స్కేల్ ఏదేమ్మా అంటే డైరెక్ట్గా స్కేల్ ఇలా డైరెక్ట్గా ఇలా కూడా మనం ఎడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నుంచి ఫార్టీ అని రాదు ఇలా పైకి వెళ్తే ఇప్పుడు వస్తుంది ఫార్టీ ఇక్కడ పాయింట్ పెట్టుకో ఓకే నాన్న పెట్టి వేస్తాం పాయింట్ పీ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి పాయింట్ పీని ఎఫ్ ఏం చేయాలి మనం జాయిన్ చేయాలి నెక్స్ట్ నైంటీ యాంగ్ ఏం చేయాలి ఇక్కడ నుంచి నైంటీ యాంగ్ కదా అలా వెళ్ళిపో కట్ చేస్తే దీని పేరు సంచి ఓకేనా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఈ పాయింట్ని మనం పీ పాయింట్ని మనం ఏం చేయాలి జాయిన్ జాయిన్ చేయాలి చేసాం కదా నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అలా వచ్చేస్తే ఏమవుతుంది ఇక్కడ నైంటీ యాంగ్ ఈ దీనికి నైంటీ యాంగ్ లేదు కదా అలా గీసేలు రాకూడదు ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ సేమ్ ఇదే విధంగా మనకి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే హైపర్ బాల పక్కన పెట్టింది ఏమా హైపర్ బాల మనం క్వశ్చన్ తీసుకుంటే చూడండి ఇక్కడ జాత్ చూడండి ద వెట్టెక్స్ ఆఫ్ హైపర్ బాల ఈజ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎంఎం ఫ్రమ్ ఇట్స్ ఫోకస్ ఇప్పుడు దాకా మనకి ఏమి ఇచ్చాడు వికీని సారీ ఎఫ్కిని సికి ఇచ్చాడు ఇక్కడికి ఏమన్నాడు వెట్టెక్స్ ఆఫ్ హైపర్ బాల ఈజ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎంఎం ఫ్రమ్ ఇట్స్ ఫోకస్ అంటే వెట్టెక్స్ నుంచి ఫోకస్ ఎంత ఇచ్చాడు సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇచ్చాడు ఓకే నెక్స్ట్ ఏం ఇచ్చాడు ఎస్ఎల్సి త్రీ బై టూ ఇచ్చాడు త్రీ బై టూ అంటే విఏపీ విసి అంతా త్రీ బై టూ ఇచ్చాడు అంటే విఏపీ అనేది త్రీ పార్ట్స్ ఉండాలి విసి అనేది టూ పార్ట్స్ ఉండాలి ఓకే నాన్న మనకి ఇచ్చిందండి వీ నుంచి ఎఫ్కి ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇది త్రీ పార్ట్స్ చేసే ఫస్ట్ ఇంజన్ త్రీ పార్ట్స్ వచ్చి కదా డివైడ్ అయిన తర్వాత డివైడ్ అయిన తర్వాత దీని ఒక త్రీ ఓ సిక్స్ తీసుకొని టూ టూ తీసుకొని నెక్స్ట్ యాంగిల్లో జాయిన్ చేసుకుంటే నీకు మొత్తం త్రీ పార్ట్స్ వస్తుంది కదా త్రీ పార్ట్స్ వచ్చింది మరి ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం ఇక్కడ ముందు మనం వీ వీ నుంచి ఆ జన్ మనం గీసేసి ఇక్కడ ఏం చేస్తాం ఎఫ్ ఫిక్స్ చేసి అక్కడ సిక్స్ పే తీసుకుంటున్నాం కదా ఇప్పుడు ఈ గ్యాప్ ఏం చేస్తాం త్రీ పార్ట్స్ చేస్తాం కదా త్రీ పార్ట్స్ వస్తుంది కదా మరి ఇక్కడ మన సీ కావాలి కదా అప్పుడు ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఎయిట్ కెనకరా అప్పుడు ఏం చేస్తాం ఇక్కడ ఇవి త్రీ పార్ట్స్ త్రీ పార్ట్స్ ఎక్కువ లేదు కదా ఎందు నుంచి ఒక టూ పార్ట్స్ మేనేజ్ చేసుకో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీ నుంచి అన్నది ఒక వన్ నుంచి టూ కానీ ఇంకో ఏంటి ఎఫ్ జీరో కదా జీరో వన్ టూ కదా జీరో నుంచి టూ తీసుకో టూ పార్ట్స్ కదా ఆ టూ పార్ట్స్ ఏం చేయాలి త్రీ నుంచి ఇలా ఆర్కోట్టు ఈ వెట్కల్ అయిపోయినా వస్తుంది కదా అప్పుడు ఈ టూ పార్ట్స్ అయిపోయాయి కదా సీ బాగా ఫిక్స్ చేసుకో అప్పుడు ఇలా లైన్కి ఇది ఏమవుతుంది ఇది ఏ ఇది బి అవుతుంది ఏ బి వచ్చింది బి సి అన్ని వచ్చాయి మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం ప్రొసీజర్ బి నుంచి సేమ్ పాయింట్ ఎప్పుడు ఏం చేయాలి అలా జాగ్రత్తగా కనిపిస్తాం కట్ చేస్తే ఇది ఏమవుద్ది ఈ ఏమవుద్ది ఇది ఏమవుద్ది ఈ డేస్ అవుద్ది నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం మనం నెక్స్ట్ కొంత ఇక్కడికి అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం జాగ్రత్తగా అలా లైన్స్కి ఇస్తాం కట్ చేస్తే వన్ టూ త్రీ సమ్ ఏ బి సి డి ఎన్ని తీసుకోవచ్చు ఓకేనా మన సేమ్ ఏ టూ ఏ డేస్ తీసుకో ఎక్కడి నుంచి పైన కాదు కింద కాదు మన బి నుంచి బి డేస్ తీసుకో ఎక్కడి నుంచి పైన కాదు కింద కాదు సి నుంచి అన్ని గీసిస్తే ఒకసారి కొన్ని ఫోర్ పాయింట్స్ తీసుకో జాగ్రత్తగా పాయింట్స్ కలిపిస్తే నీకు ఇలా కదా వస్తుంది సేమ్ దీని నామ కాదు ఏం చేస్తాం మళ్ళీ ఏమైనా క్వశ్చన్లో డ్రా సెవెంటీ ఫైవ్ ఎంఎం ఫ్రమ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఎంఎం ఫ్రమ్ ద డైరెక్షన్ ఏం చేది ఇది మన స్కేర్ ఏది గట్ట చూసుకో స్కేల్ ఇక్కడ నుంచి ఏం చేయాలంటే ఇంకో ఇలా చూసుకో సరిపోతుంది ఇలా ఫైవ్ కింద సరిపోయింది చూసావా ఇక్కడ నుంచి గట్టిగా ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్గా సెవెంటీ ఫైవ్ తీసుకొని మనం ఏం చేయాలి ఇక్కడ నుంచి కొంత కింద తీసుకుని ఇక్కడ బెటర్ మొత్తం సెవెంటీ ఫైవ్ గ్యాప్ ఏం చేస్తాం పాయింట్ ఫిక్స్ చేస్తాం నెక్స్ట్ చేసే పాయింట్ పీని పాయింట్ ఏం చేయాలి జాయిన్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఏం డ్రాప్ నుంచి నైన్ డే రా పైకి వెళ్ళిపో కట్ చేస్తే జీ నెక్స్ట్ జీని పీని జాయిన్ చేసి ఇలా